സഹാര പൂക്കൾ പൂത്തതു என்னோட ஒரு டேலண்ட்காக நிறைய பேர் அப்ரிசியேட் பண்றதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்பா கூட கம்பேரிசன் மாதிரி தான் பார்க்கிறேன் யேசுதாஸ் பையனாலதான் இவ்வளவு சான்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சு இவ்வளவு வருஷமா பாடிட்டு இருக்கிறதுன்னு நினைக்க கூடாது யாருமே ஏன்னா அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது மலையாளத்தில் மட்டும்தான் அது வந்து ப்ளஸும் இருக்கு அதே டைமில் நெகட்டிவ் இருக்கு படம் போய் பார்க்கும்போது வாய்ஸ் அவருக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இல்லையேன்னு எனக்கு தோணும் சில டைமில் அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் டேலண்டட் மியூசிக் கம்போஸ் அது நம்ம ஊரில் இருக்காங்க வணக்கம் நான் விஜய் யேசுதாஸ் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா குமுதம் டாட் காம் வியூவர்ஸுக்கும் லிஸ்னர்ஸுக்கும் அண்ட் ரீடர்ஸுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உங்களோட சின்ன வயசு கனவு என்னவா இருந்தது அப்பே நீங்க பாடகரா தான் ஆகணும்னு நினைச்சீங்களா இப்ப கூட கனவுகள் தான் கண்டுட்டு இருக்கேன் ஒரு பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும்போது நான் அப்பா கூட ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்த டைம்ல ஆஹ் அந்த ஒரு சிந்தனை அவ்வளவு சீரியஸா போல பட் காலேஜ் அங்க யூஎஸ்ல போய் ஹை ஸ்கூல் பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு அதுக்கப்புறம் காலேஜ் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்ச உடனே தான் மியூசிக்கோட சீரியஸ்னஸ் என்னோடய உடம்புல என்னோட மனசில் ஃபுல்லாக ஊறிச்சு ஏன்னா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து அப்போ தான் மறுபடியும் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அப்போ அந்த ஒரு க்ரௌட் முன்னால் நின்று பாடுற அந்த ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் ஆல்சோ அது இல்லாமல் வோக்கல் ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் கிளா காலேஜில் டிகிரி மியூசிக் டிகிரி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த ட்ரைனிங் அண்ட் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் நம்ம சிங்கிங் ஆல்சோ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைட்ஸில் வந்து நம்ம பார்த்து நம்ம அதை படித்து அது கொஞ்சம் கூட இன்வால்வ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்ச போது ஐ ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் இன் லவ் டோட்லி ஏன்னா அப்போலேருந்து கனவு என்னென்னா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பாடணும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் மியூசிக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் நாலேஜ் வந்து இப்போ இருக்கிறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் இப்போ ஃபிலிம் ஃபிலிம் மியூசிக்கில் பாடிட்டு இருக்கேன் ப்ளேபேக் சிங்கிங் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ட்ரெடிஷ்னலி வர்ற வர்ற ஒரு விஷயம் இந்த சென்ஸ் அப்பா பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அண்ட் எனக்கு அந்த ஒரு டேலண்ட் வந்ததும் நான் மியூசிக் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கிளாசிக்கல் ஹிந்துஸ்தானி எல்லாம் படிக்கிறச்ச எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற சான்ஸ் கிடச்சிது நான் லாஸ்ட் சிக்ஸ் செவன் இயர்ஸ் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஸ்டடியாக க்ரோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் பட் இதுலேருந்து இன்னும் நிறைய கனவுகள் கனவுகள் இருக்குது ஏன்னா மியூசிக்கலி நாலேஜ் வைஸ் கர்நாடிக்கில் ஆனாலும் ஹிந்துஸ்தானின் ஆனாலும் இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகணும்னு ஆசை இருக்குது ஐம் ஹோப்பிங் அந்த ஒரு மெஷூரிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தியாக இன்னும் வந்தால் இன்னும் எனக்கு இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அமெரிக்காவில் நீங்கள் மியூசிக் படிச்சுட்டு இருந்த போது இந்தியா அப்புறம் உங்களோட குடும்பம் இதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோமேன்ற ஃபீலிங் இருந்ததா இல்லைன்னா உங்கள் காலேஜ் லைஃப் ரொம்ப ஜாலியாக போச்சா நாங்கள் வந்து நைன்டி த்ரீயில் போனோம் நானும் என்னோடய அண்ணாவும் தம்பி என்னோடய அண்ணா வினோத் என்னோட தம்பி விஷால் நாங்கள் மூணு பேரும் போன டைமில் வந்து அப்பா அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க அதாவது ஒரே அடியில் நாங்கள் தனியாக போய் அங்கே நிற்கல பட் ஃபஸ்ட் ஒன் இயரெல்லாம் நாங்கள் தனியாக இருந்தோம் ஆனால் அப்பா அம்மா இடையில இடையில ப்ரோக்ராம் இல்லை ஏதாவது இருந்தால் கூட அவங்க வந்துடுவாங்க அண்ட் ஜாஸ்தி வந்து அம்மா வந்து எங்கள் கூட வந்து நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த பிரச்சனை கிடையாது பட் அதுக்கப்புறம் மிஸ்ஸிங் நம்ம ஊரை மிஸ் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் இருந்தது பட் அம்மா அப்பா இருக்கிறதுனால நம்ம இடையில இடையில வந்துட்டு இருந்ததுனால அந்த ஒரு அவ்வளோ அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையே இல்லை ஏசுதாஸ் சார் வந்து இந்தியன் லெவலில் மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு சிங்கர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவரை தெரியாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ நீங்கள் மியூசிக் படித்த காலகட்டத்தில் ஒரு கிரேட் சிங்கரோட சன் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் இருக்குமா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு உங்களோட டீச்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அங்கே வந்து அது இல்லவே இல்லை அப்பா கூட அங்கே வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஷாப்பிங் மால்லலாம் அவருக்கு போகிறதுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் நாங்கள் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போவோம் அம்மாவும் நானும் இப்போ என்னோடய ஒய்ஃபும் அவருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனால் போனால் கூட அங்கே சில இந்தியன் இந்தியன்ஸ் வந்து நம்ம நம்மளோட ஆளுங்க வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணால் கூட அவரை ரொம்ப ட்ரபுள் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப டீசெண்டாக அவங்க வந்து ஃபோட்டோ மேபி ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இல்லை ஆட்டோகிராஃப் எடுத்துகிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க பட் அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி எங்களையும் அப்படி ஒரு ஃபேமஸ் ஆளோட பையன் எனக்கு காலேஜ் டைம்லலாம் யாருக்கும் தெரியல நான் யாருன்னு ஃபஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் டூ அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் நான் என்ன நான் பாடுவேனா கூட யாருக்கும் தெரியலை நான் மியூசிக் டிகிரி பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்தியன் மியூசி
இயேசுதாஸ் சார்னாலே வாய்ஸ் தான் அவருக்கு பெரிய பலம் உங்களோட வாய்ஸ் கூட உங்கள் அப்பாவோட வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது நல்ல ஒரு பேஸ் வாய்ஸ் நீங்களும் அவர் மாதிரி நிறைய மெலடிஸ்லாம் பாடிட்டுருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி அப்பா மாதிரியே அந்த வாய்ஸ் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸா மைனஸா இப்போது அது வந்து தமிழில் தெலுங்கில் கன்னடில் எல்லோரும் அப்பா பற்றி கேட்பாங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இப்போது மலையாளத்தில் மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு அது ஒரு ப்ளஸ்ஸும் இருக்குது அதே டைமில் நெகட்டிவ் இருக்குது இயேசுதாஸ் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப மெலடியான சாந்தமான ரொம்ப வசீகரிக்கக்கூடிய ஒரு குரல் நீங்கள் பாடினா கூட எல்லோரும் டக்குன்னு இது யார் ஏசுதாஸ் சாரோட பையனா அப்படின்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா சார் மாதிரியே தான் உங்களுக்கும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு வாய்ஸு ஸோ உங்களோட வாய்ஸை உங்கள் அப்பாவோட வாய்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது அந்த கம்பேரிசன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் கொஞ்ச நாள் முன்னால் என்கிட்ட ஒரு ஆள் கேட்டார் உங்கள் அப்பா பாடின அந்த அந்த ஒரு ஆசையில் தான் என்ன அவரை பாட வைக்க முடியலை அட்லீஸ்ட் உங்களை பாட வைக்கலான்னு அந்த ஆசை நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஆசை இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அப்பா இப்போ கூட பாட வைக்கலாம் ஏன்னா அவர் என்ன பாட்டை என்ன நிறுத்தி இருக்கிறாருன்னா இல்லை இப்போ கூட அவருக்கு எந்த மாதிரி சாங் வேணாலும் கூட பாடலாம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவரால் இப்போ பா இல்லை அவர் அவர் பாட முடியலை இல்லை தமிழ் மலையாளத்தில் எல்லா ஃபிலிம்லேயும் அவர் இப்போ கூட பாடிட்டுருக்காரு இல்லை எவ்ரி அதர் ஃபிலிம் பாடிட்டுருக்காரு நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து என்னை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க இளையராஜா சார்லேருந்து ஆரம்பிச்சுது இப்போ மோஸ்ட் ரீசெண்டாக ரோமான் சார் ஹேரிஸ் ஜெயராஜ் சார் வரைக்கும் வந்தாச்சு மணி சர்மா சார் என்னோடய வளர்ச்சியில் நிறைய மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் வந்து யுவன் சங்கர் நிறைய நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நிறைய ஒன்றா ஒர்க் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் மணி சர்மா சாரோட மல்லிகை மல்லிகை நானாக நான் இருந்தேன் கம்பீரம் படத்தில் எல்லாம் ஸோ நிறைய அந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனாக இருந்தது எஸ்பெஷலி மல்லிகை மல்லிகை அப்புறம் ஆர்பி பட்நாயக் அவர் ஒரு தெலுங்கு மியூசிக் டேரக்டர் பட் ஜெயம் படத்தில் கோடி கோடி மின்னல்கள் ஸோ அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் தான் எனக்கு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் த தமிழ்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல சாங்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ ஐ மஸ்ட் தேங்க் யூனோ ஈச் மியூசிக் டேரக்டர் அதுக்கு ஏன்னா நம்ம தமிழில் வந்து அந்த கம்பேரிசன் ஜாஸ்தி இல்லை மலையாளத்தில் என்னென்னா நான் இப்போ இந்த சாங் இந்த சாங் பெரிய ஒரு ஹிட் ஆச்சு அந்த மியூசிக் டேரக்டர் இல்லைன்னா ஈவன் ஒரு அந்த டேரக்டர் கூட வாண்டட் மீ என்னோட அந்த ஒரு டெப்த்தான வாய்ஸ் என் அப்பாவுக்கு கொஞ்சம் சிம்லர்னு இல்லை காப்பி பண்ணணும்னு சொல்ல அவங்க பட் அந்த ஒரு ஃபீல் அந்த ஒரு அப்பா பாடுற அந்த ஒரு ஃபீலும் மலையாளத்தில் அந்த ஒரு வார்த்தைகள் சொல்கிற அந்த ஃபீல் அவங்களுக்கு ரொம்ப இது ஸோ அந்த கம்பேரிசன் மட்டும்தான் அது நெகட்டிவும் இல்லை பாசிட்டிவ் இல்லை நம்ம பாசிட்டிவ் எப்பவும் பாசிட்டிவாக எடுத்தாச்சுன்னா ஐ திங்க் நம்ம நம்ம அட்வான்டேஜ் தான் ஒர்க் ஆகும் இஃப் ஏன்னா எனக்கு என்னென்னா நான் வேறு யார்கிட்டையும் கம்பேரிசன் இல்லை ஒரு சிங்கருக்கு ஒரு ஜான்ரா இல்லை ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் சிங்கிங் இருக்குது ஒரு டைப் ஆஃப் வாய்ஸ் ஈச் பர்சன் ஹேஸ் தேர் ஓன் ஸ்டைல்னால் ஸோ அந்த கம்பேரிசன் வந்து அப்பா கூட கம்பேரிசன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி தான் நான் எடுக்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பாடக்கூடிய ஒரு சிங்கருக்கு மகனாக பிறந்துட்டாலே நல்லா பாடிட முடியும்னு கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி நிறைய ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் தேவைப்படும் என்னதான் நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டா கூட அந்த வாய்ஸில் ஒரு வசீகரம் இல்லைன்னா சக்ஸஸ் ஆகுறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வாய்ஸ் இருக்குது இது நம்ம காட்ஸ் கிஃப்ட்னு சொல்லலாமா கண்டிப்பாக அது வந்து வேறு ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அது இன்னமும் கடவுளாக கொடுக்குற ஒரு விஷயம் மாதிரி தான் எனக்கும் கண்டிப்பாக தோன்றுறது ஏன்னா யேசுதாஸ் பையனால் தான் இவ்வளோ சான்ஸ் எல்லாம் கிடச்சி இவ்வளோ வருஷமாக பாடிட்டு இருக்கிறதுன்னு நினைக்கக்கூடாது யாருமே ஏன்னா அவ்வளோ சுலபமே கிடையாது அப்பா இது வரைக்கும் அவரோட அப்பாவும் அவருக்காக இது வரைக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதே கிடையாது என்னோட அப்பாவும் இது வரைக்கும் யார்கிட்டையும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணது கிடையாது அண்ட் அதனால தான் மெ மெதுவாக நான் ஏழு வருஷத்தில் எனக்கு வேணால் ஃபஸ்ட் இயர்லேயே பயங்கர பெரிய படத்துலலாம் பாடினா இப்போ தான் நான் ஒரு எனக்கு ஒரு ரஜினிகாந்த் சார் படத்தில் சிவாஜி மாதிரி படத்தில் பாடுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னா அது என்னோடய டேலண்ட் மெதுவாக நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணி இந்த ஒரு லெவல் வரைக்கும் அது ஒன்றும் ஒரு மெ மேபி ஒரு பெர்சன்டேஜ் தான் ஆயிருக்கு அப்போ அந்த ஒரு லெவல் வரைக்கும் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்பாவோட புஷ் இருக்குது அம்மாவோட புஷ் இருக்குது என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ அது கண்டிப்பாக கடவுள் கொடுத்தது தான் யேசுதாஸ் சாரோட சாங்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபைவ் சாங் சொல்லுங்களேன் கண்ணே கலை மானே கண்ணி
நானந்தன் பூமாலையோ வெள்ளை புறா ஒன்று ஏங்குது கையில் வராமலே நெஞ்சே நெஞ்சே மறந்து விடு நினைவுகள் கலந்து விடு நெஞ்சே நெஞ்சே இந்த சாங் அப்புறம் கல்யாணத்தே நிலா காய்ச்சாத பால் நிலா நீதானே வா நிலா என்னோடு வா நிலா ஈரமான ரோஜாவே என்னை பார்த்து மோதாதே கண்ணில் என்ன சோகம் போதும் ஏங்காதே என் அன்பே ஏங்காதே இந்தியன் சினிமா மியூசிக் எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரெண்டும் இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டும் ரொம்பவே வித்தியாசப்படுது இப்போ நிறைய சாம்பிள் மியூசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு வாய்ஸுக்கு மூணு பேரை பாட வச்சு அதை மிக்ஸ் பண்ணின்னு என்னென்ன மூலம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ உங்களோட கருத்து என்ன அந்த சேஞ்ச் இந்த ட்ரெண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க சேஞ்ச் ஆஃப் டைம் அது எப்படி நம்ம இப்போ ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் அப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது அது அவரோட இஷ்டம் இல்லையா ஏன்னா அந்த காலத்துலேயும் ஒரு அந்த மாதிரி தேவையான சாங்க்கு வந்து மூணு பேர் பாடியிருக்காங்க பட் அது வந்து மூணு கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ மியூசிக் டைரக்டர் தேவையான அந்த ஃபீல் வந்து அந்த லைன்ஸில் கிடைக்கிறது அண்ட் மேபி வேறு லைன்ஸில் வந்து வேறு ஒரு சிங்கர் பாடும்போது தான் அது கரெக்டாக வருது மேபி அதனால் இருக்கலாம் இல்லை மூணு மேபி வேறு ரெண்டு மூணு கேரக்டருக்காக பாடுறது மேபி அதனால் இருக்கலாம் ஸோ அது வந்து அதை வந்து குத்தம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா தட்ஸ் நாட் என்ன சொல்கிறது மேல் ப்ராக்டிஸ் அந்த மாதிரி இல்லை கிடையாது இட்ஸ் நாட் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அப்படி அதுக்காக ஒன்றும் இல்லை In fact, even musicians are like this, it's okay. There are a lot of samples, a lot of keyboard sequencing. And big budget movies, there are a lot of musicians that are now used in the big budget movies. In fact, it's because maybe on the budget and on the constraint, even in the films, in the low budget films, அவங்க பேமெண்ட் கம்மி பண்ணுறதுக்கும் இல்லை யூனோ பாதி பாட்டு தான் இருக்குது அதனால் பாதி பேமெண்ட்னெல்லாம் நான் நான் ஏன் ஐம் நாட் சேங் கான்ட்ரவர்சியெல்லாம் சொல்கிறேன்னா பட் அஞ்சு சேங் நேச்சுரலாக ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஏன்னா எப்போ எப்படியாவது நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப ஹரிபரியாக இறக்குறது அந்த அன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ மியூசிஷியன்ஸ் ஒன்றா வாசிச்சும் நிறைய குவாலிட்டி இருந்தது இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கோயின் ஆஃப் குவாலிட்டி சவுண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி இஸ் மச் ஹையர் ரெக்கார்டிங் குவாலிட்டி இஸ் மச் ஹையர் ஸோ அந்த இதில் வந்து Advanced, uh, advanced technology is all helping on the way. But we utilize it. We musicians can utilize it. I don't think we can use it in the whole way. I think that's also a little bit of a problem. Why are you doing this? 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 If we compare it, we have time for that. If we compare it, we have to do a lot of things. We have to do a lot of things. We have to do a lot of things. சினிமாவுக்கு டிபெண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அவங்க மியூசிக் போடுறாங்க ஸோ மேபி சில மியூசிக் வந்து கீபோர்ட் மட்டும் போதும் இல்லை தபலா மட்டும் போதும் சில இதில் டோலக் இல்லைன்னா மிருதங்கம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்கல்ல அப்போ வயலின்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ மிருதங்கம் யூ ஏன் ஏன் யூஸ் பண்ணலன்னு கேட்க முடியும் பட் அது தேவைப்படாது ஸோ அது அப்படி அப்படி தான் நம்ம லாஜிக்கலி பார்க்கணுன்னா அப்படி தான் பார்க்க முடியும் இப்போ நீங்கள் பாடி இருக்கிற பாடல்களில் நீங்கள் பாடும்போது ஒரு தனித்தன்மை அப்படின்னா நீங்கள் எதை கோட் பண்ணி சொல்வீங்க எனக்கு தெரியாது நிஜமாக யுவனுக்கு பாடும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் குவாலிட்டி யுவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு இல்லைனா ராஜா சார்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டச் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு வித்யாசாகர் சார்னா ஒரு டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் வாய்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த் வாய்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாரு அந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் அந்த மியூசிக் டைரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கும் நம்மளோட எந்த குவாலிட்டி அவங்களால் ஊறி எடுக்க முடியும்னு அது அவங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ் எஸ்பெஷலி ஏன்னா நம்ம ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் போய் முன்னால் போய் நிற்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது மா அதை தான் கொடுக்குறோம் ரேஞ்ச் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சிங்கிங் வந்து நம்ம ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ளஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் பாட முடியறது வந்து இஸ் அ ஏன்னா ஏன்னா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் எஸ்பெஷலி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் எஸ்பெஷலி டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ஏன்னா யுவன் வந்து ஆக்சுவலி என்ன மெலடிக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஃபாஸ்ட் நம்பர்ஸ் அந்த சிக்ஸ் எயிட் நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு வல்லவனில் போடு ஆட்டம் போடு இல்லைனா பட்டியலில் டே நம்ம க தாமிரபரணியில் கட்ட பொம்மன் ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சாங்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அண்ட் அட் த சேம் டைம் 
இளையராஜா சார் வந்து மெலடி தான் ஜாஸ்தி எனக்கு கொடுத்துருக்காரு ஈவன் வித்யாசாகர் சார் கூட எனக்கு எனக்கு ஒரு வெஸ்டர்ன் அண்ட் அட் த சேம் டைம் ஃபோக் டைப் மெலடி இல்லை கொஞ்சம் மோஸ்ட்லி வெஸ்டர்ன் டைப் மெலடி தான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ ஏன்னா இட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக் டேரக்டர்ஸோட இசைங்கிறது பல வடிவத்தில் இருக்குது கிளாசிக்கல் ஹிந்துஸ்தானி ஜாஸ் வெஸ்டர்ன் ஃபோக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இதில் மனசை உருக்க வைக்கிற ஒரு வடிவம் எதுன்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் மேபி கர்நாடக சங் சங்கீதம் இல்லை ஹிந்துஸ்தானி சங்கீதம் சங்கீதம் பஜன்ஸ் பட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் மூட் அதாவது ஒரு ஜாலி மூட் ஒரு ஹாப்பி மூட் நமக்கு ஒரு எந்திரிச்சு டான்ஸ் பண்ணோன்னு தோன்ற ஒரு மூட் வந்து கண்டிப்பாக ஃபோக் அண்ட் கானா வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அது வெஸ்டர்ன்லேயே இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரலைஸ்டாக ஒரு ஆல்பம் இன்னும் கூட அவ்வளோ ஃபுல் ஸ்விங்காக இல்லை ஃபிலிம் தான் மெயின் நம்மளோடது ஒரு சாஃப்ட் மூட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஃபிலிம் மியூசிக்கில் மெலடி இஸ் இஸ் ஏனோ மெயின் மெலடி ஏனோ பேத்தோஸ் இல்லை அது நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு சாஃப்ட் அந்த ஒரு காம் மூட் கொடுக்கும் நீங்கள் நிறைய வெரைட்டி வெரைட்டியாக பாடிட்டுருக்கீங்க கிளாசிக்கல் ஃபோக் ஃபாஸ்ட் பீட் ஸ்லோ மெலடின்னு இதில் எந்த மாதிரி சாங்ஸ் எல்லாம் பாடும்போது உங்களுக்கு மனசுக்கு நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏ மோஸ்ட்லி நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு இது வந்து டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் மெலடி பட் ஒரு மெலடி கூட ஒரு லவ் அண்ட் ஒரு ஜாலியான மெலடி கூட இருக்கலாம் லைக் ஒரு ஃபோக் டைப் மெலடி தாவணி போட்ட தீபாவளி நான் படிக்கிறேன் தாவணி போட்ட தீபாவளி அந்த மாதிரி இப்போ சாங்ஸ் அந்த மாதிரி சாங்ஸ் கூட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குது நமக்கு ஏன்னா அது ஒரு மனசுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு Uh, you know nice happy feeling that you know in the mother of folk song romantic but folk song paadi irukom even shankar raja sir oda music la paadna vandu valayil karangalai paarkiren viyandu verkiren alag kalag serkiren indha paattu and it's a beautiful song appo and the orchestration and the singing ella ellame adu it's ella set aache and and the mood vandu is like so amazing அதுக்கு முன்னால் யுவனுக்கே பாடின ஒரு சாங் வந்து என்னோடய ஆல் டைம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் டைம் ஃபேவரட் நான் பாடினதில் இஸ் தீபாவளி படத்துக்கு ஜெயம் ரவி அண்ட் பாவனா அவங்க ஆக்ட் பண்ண படத்தில் காதல் வைத்து காதல் வைத்து காத்திருந்தேன் காற்றில் உந்தன் கூறல் மட்டும் கேட்டிருந்தேன் பியூட்டிஃபுல் சாங் அது வந்து எனக்கு மோஸ்ட் ஏனோ சாட்டிஸ்ஃபைடு ஒரு ஏனோ மோஸ்ட் ஹாப்பி அந்த மாதிரி ஒரு சாங் பாடினது பாடினதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நீங்கள் ரெக்கார்டிங் போகும்போது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ட்யூன் அமைஞ்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு கூட அதே ட்யூனை நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் ஹம் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த சாங் ஏதாவது இருக்கா இளையராஜா சாருக்கு நான் பாடின ஒரு சாங் வெரி பியூட்டிஃபுல் சாங் அது வந்து அது ஒரு கனா காலத்தில் வந்த பாட்டு பாட்டு நானும் ஸ்ரேயா கோஷலும் பாடின பாட்டு அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே கண்மணி இன்று மூடிய வாசல்கள் சிறு மூச்சினில் திறக்குதே தினமும் ஓர் கோலம் வரும் திருவிழா காலம் வழி திறந்ததே வாவா பிரிய சகி இந்த பாட்டு நானும் ஸ்ரேயா அவங்களும் ஒன்றா நின்று பாடின சாங் ஆக்சுவலி அதாவது நாங்கள் ராஜா ஸ்டுடியோவில் கன்சோல் ரூம்லேயே நாங்கள் அவர் முன்னாலே நின்று நாங்கள் மைக் அப்படி தான் அவர் ஸ்டுடியோவில் அப்படி தான் செட் செட்டப் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நாங்கள் முன்னால் ஒன்றா நின்று அப்படியே லைன் பை லைன் பாடி 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 தான் போனோம் ஸோ இட்ஸ் வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க கூட பாடுறதும் அவங்க பியூட்டிஃபுல் சிங்கர் ஸோ ஏன்னா ரொம்ப வெரி குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த சாங் வந்து அவ் அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல் மெல மெலடி வந்து ராஜா சார் எனக்கு என்னை வச்சு பாடின பாட வச்சதுலேயே சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது சார் இப்போது சினிமா சாங்ஸ் எல்லாம் பாடும்போது எந்த ஆக்டருக்கு பாடுறீங்களோ அந்த ஆக்டரோட மேனரிசம் டைலாக் டெலிவரிங் ஸ்டைல் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பாடுவீங்களா எல்லா ஃபிலிமுக்கும் கிடையாது அப்படி பிகாஸ் ஈவன் சண்டை கோழி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சிடுச்சு ஏன்னா அந்த லிப் சிங்கிங் விஷால் வந்து அவங்க அவர் பாடினது வந்து அவரே பாடுற மாதிரி அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஆக்சுவலி நான் பாடினது நிறைய சாங்ஸ் நான் பட படம் போய் பார்க்கும்போது ஐயோ நான் பா என்னோட வாய்ஸ் அவருக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி இல்லையேன்னு எனக்கு தோணும் சில சில டைமில் ஸோ அப்படி நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த சாங்கோட ஃபீலிங்கில் அவங்க எப்படி ஆக்ட் பண்ணி அவங்களோட தான் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி ப்ளஸ் அவங்களோடது அவங்களோட டேலண்ட் எப்படி நம்ம வாய்ஸுக்கு அவங்க எப்படி லிப் சிங்கிங் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுப்பாங்க எப்படி சேரும் தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் நாம் எப்படி கொடுத்தாலும் இன்ஃபேக்ட் அப்பா ரஜினி சாருக்கு பாடுறதும் இல்லை பாலு அங்கிள் கமல் சாருக்கும் ரஜினி சாருக்கும் பாடுறதெல்லாம் இட்ஸ் இன் இஸ் ஓன் வாய்ஸ் ஆனால் அவங்க எப்படி அந்த எக
that's when it suits nalla pakkava suit a irudhu ungala romba romba impress panna vasigaricha oru pen kural edhu enoda favorite one of my favorite singers is uh, probably shreya ghoshal um, adhu illama seniors la solna na kandipa sujatha ka um, and uh, shushila amma um, and also chitra ka enaga uh, expression wise and you know feel wise nareya எனக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் வந்து சுஜி சுஜியோடது நான் சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு சுஜி தெரியும் பட் சுஜியோடது லைக் நேற்று இல்லாத மாற்றம் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் சாங்ஸ் ஈவன் சுஷிலாமோடது நிறைய சாங்ஸ் லைக் தட் ஸோ நிறைய பேர் இருக்காங்க பட் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸில் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரேயா கோஷல் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட்ஸ் சார் உங்களோட கண்ணோட்டத்தில் த பெஸ்ட் மியூசிக் சிறந்த இசை அப்படிங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க பெஸ்ட் மியூசிக் ஐ டோன் நோ தெரியாது நான் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மியூசிக் எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க பட் பெஸ்ட் மியூசிக் இஸ் ஃப்ரம் த கம்போசர் அவர் வந்து அவ் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ட் உள்ளத்துலேருந்து வர்றது தான் ஐ திங்க் த பெஸ்ட் அண்ட் ஆனஸ்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ நம்ம பப்ளிசிட்டி கொடுத்து இல்லை மார்க்கெட் பண்ணி பயங்கர ஆட் கொடுத்து பண்ணாலும் மேபி ஆளுங்க காதில் போய் சேராது சிம்பிளாக நாம் ரொம்ப இதாக நம்ம பண்ணால் கூட சில சில டைமில் பயங்கர ஹிட் ஆகிடும் இல்லை பயங்கரமாக ஆளுங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க சார் நீங்கள் ரொம்ப குறுகிய காலகட்டத்தில் நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கீங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மியூசிக் டேரக்டர் ஃபேமஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ்கிட்டையும் பாடியிருக்கீங்க ராஜா சார் ரஹ்மான் சார் வித்யாசாகர் சார் பரத்வாஜ் சார் யுவன் சங்கர் ராஜா ஹாரிஸ் ஜெயராஜன் எல்லாருக்குமே பாடியிருக்கீங்க இவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு தனித்தன்மை இருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயம்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதை பற்றிலாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்களேன் the difference ellarkitte in oru oru aalunga work pandra the different uh, styles of working vidyasagar sir vandu avaru dhaan epo record pannuvaru avare ukkanda computer munnala ukkanda namba voice edupaaru and avaru require pandra or certain quality namba voice la namakku enna quality irukku na avarukku kandipa theriyum most of them even noda songs sila songs ku vandu even நம்ம இஷ்டத்துக்கு நிறைய யூனோ ஹீ லீவ் இட் அண்ட் ஹீ வில் பி த பட் கொஞ்சம் அவர் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்மளே ரிலாக்ஸ்டாக விட்டு நம்ம ஃப்ரீயாக நம்ம நம்ம ஃபுல் ஸ்விங்கில் பா பாட முடியும் ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இளையராஜா சார்னால் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது நம்ம அப்படியே பாடினாலே போதும் இட்ஸ் யூனோ தட் இஸ் லெஜண்ட்ரி அது அவர் அவர்கிட்ட நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து தான் கற்றுக்கணும் நம்ம ஸோ நம்மளால் இன்புட் வந்து நம்ம நல்லா பாடணும் அது அவர் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி பாடணும் தட் இஸ் அ மெயின் திங் ஹேர் இஸ் ஜெராஜ் சார் வந்து இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் நம்மளோட நம்மளோட நிறைய இன்புட்ஸ் அவர் 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 தேவைப்படுவார் பட் அட் த சேம் டைம் அவருக்கு தேவையானது வந்து அப்படியே வச்சுப்பார் அண்ட் யூனோ சிம்பிளிசிட்டி கரெக்ட் பிச்சிங் அந்த மாதிரி தான் அண்ட் ரஹ்மான் சார் கூட ரஹ்மான் சார் எல்லாமே ஸ்பான்டேனியஸாக வரும் அண்ட் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் இப்படி போ இப்படி போ நல்லா சன்னாக சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொடுத்து நம்ம நம்ம குவிக்காக குவிக்காக கிராஸ் பண்ணோம் நம்ம அவர்கிட்ட and uh, so and the mari different different is work pandradala is it's a big privilege number avlo different talented music composers namba oorla irukanga i don't know endha oorla apdi irukena na different genre different type of western to you know classical varaikum panna mudiyara nariya music composers and namba kuduthu vechirukanga andha mari music composers paadradhukku vijay sir namba kumudam.com moolama ulaga tamilargal ellaru ungale ipa paathute irupanga ஸோ அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா மலையாளத்தோட எனக்கு ஜாஸ்தி பாராட்டும் என்னோட நிறைய பாடல்கள் வந்து ஆக்சுவலி பெரிய ஹிட் ஆனதும் இன்னும் ஜாஸ்தி ரெக்கார்ட் பண்ண பாடல்கள் வந்து தமிழ்நாட்டில் நான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை நகரத்தில் தான் ஸோ நானும் பாதி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செவன் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தமிழன் தான் பட் ஒரு மலையாளி பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தோம் இவ்வளோ எனக்கு சப்போர்ட்டும் என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுத்து என்னோட பாடல்களுக்காக அஃப்கோர்ஸ் என்னோட அப்பாவோட அந்த ஒரு ஒரு பாகம் இல்லாமல் இவ்வளோ ஒரு ரீச் எனக்கு கிடச்சிருக்காதுன்னு எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் பட் என்னோட ஒரு டேலண்ட்டுக்காக நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் ஏன்னா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் போயிருக்கோம் கேனடா இல்லை யூஎஸ் யூரோப் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து எல்லாம் அங்கே எல்லா ஊரில் இருக்கிற எல்லா தமிழர்களுக்கும் எங்களோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் கண்டிப்பாக உங்களோட எல்லா அப்ரிசியேஷன் இல்லாமல் நாங்கள் இவ்வளோ வளர்ந்துருக்க முடியாது இன்னும் வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் ஐ ஹோப் 
இந்த இன்டர்வியூ நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கேட்டு என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னு நான் ஹோப் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னும் நிறைய நாள் கழித்து சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம குமுதம் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறந்துடாம கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க